ഹലോ എല്ലാവർക്കും സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോം ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഔഡർ കോസ്റ്റിംഗ് അണ്ടർ വിച്ച് ഈച്ച് ബാച്ച് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് അസ് എ കോസ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആർ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് അസർട്ടെയിൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ഈച്ച് ബാച്ച് ആൻഡ് ഈച്ച് ബാച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലൈഫ് യൂണിറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒരേപോലത്തെ യൂണിറ്റ്സ് ബാച്ചസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വരുന്നത് ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ ഓരോ ബാച്ചസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ബാച്ചസിൽ നമുക്ക് വന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ബാച്ചിലെ നമ്പർ അതായിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആ ഒരു പേര് പോലെ തന്നെ ഓരോ ബാച്ച് വൈസ് ഓരോ ബാച്ച് വൈസ് നടക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഓരോ ബാച്ചസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു സെർട്ടൈൻ നമ്പറും കൊടുക്കുന്നതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ദ കോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇസ് അസർട്ടൈൻ ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബാച്ച് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ബാച്ച് ഈ ഒരു ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റിനെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബാച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണോ ആ ഒരു ബാച്ചിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ബാച്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആ ഒരു ബാച്ചിൽ ടോട്ടൽ വന്ന കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണോ ആ ഒരു ബാച്ചിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദോസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെർ സിമിലർ ആർട്ടിക്കൾസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡെഫിനിറ്റ് ബാച്ചസ് ഫോർ ഇന്റർണൽ കൺസംഷൻ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓ സെയിൽ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ജനറലി അതായത് ഒരേപോലത്തെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേപോലെയുള്ള സിമിലർ ടൈപ്പിലുള്ള ഗുഡ്സ് ഒരു ബാച്ചസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെന്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്പെയർ പാർട്സ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടോയ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടൈൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരിക എന്താണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ഇനി ഈ ഒരു ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗിലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ക്യു എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇ ഒ ക്യു നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്ലാസ
ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ക്യു നമ്മൾ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ടൈമിൽ ആ ഒരു ബാച്ചസിൽ ഓരോ ബാച്ചസിലും നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റും പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും ഏറ്റവും മിനിമം ആക്കാനായിട്ട് എക്കണോമിയൽ ആക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാച്ചസിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും എക്കണോമിയൽ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഓരോ ബാച്ചസിലും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ക്യൂ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഒപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ബാച്ച് വിച്ച് ഷുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം സോ ദാറ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ടുഗദർ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ചിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റും പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റും ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വേർഡ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ബിഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ബാച്ച് അതായത് ഒരു ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ പ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മെഷീൻസ് സെറ്റ് ആക്കാൻ അതുപോലെ മറ്റു ടൂൾസ് സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ആണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റിൽ വരിക ഇനി നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ടൈമില് ബാച്ചില് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടുതലാണ് ബാച്ച് സൈസ് വലുതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ഇനി മറിച്ച് ബാച്ച് സൈസ് കുറവാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓരോ ബാച്ചിലും കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈ ആയിരിക്കും വരിക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ദ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വേർഡ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാച്ച് സൈസ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻറ്ററീസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിനും ക്യാരിയിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ആ ഇൻവെൻറ്ററി മെയിൻ്റെനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ബാച്ച് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കുറെ കൂടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ബാച്ച് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോളർ ആണ് ബാച്ച് സൈസ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് ബാച്ച് സൈസ് ബാച്ച് സൈസ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ബാച്ച് സൈസ് ബിഗ്ഗർ ആണെങ്കിലോ വലിയ ബാച്ച് സൈസ് ആണെങ്കിലും ബാച്ച് സൈസ് കൂടുതൽ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ നമുക്കൊരു ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റും ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു ട്രേഡ് ഓഫ് വേണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് ബിത്വീൻ സെറ്റ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഒരു ബാച്ചില് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി സൈസ് വരുന്നത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ ഇ ബി ക്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബി ക്യു എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നോക്കാം എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ് റൂട്ട് ടു എ എസ് ഡിവൈഡഡ്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്പോണൻറ്റ് ഗോൾഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് എൻറ്റയർലി ഇൻ കോ സെൻറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് കോ സെൻറ്റർ ഹൺഡ്രഡിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് സിക്സ് പൈസ പെർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വരുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പൈസയാണ് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ദെൻ ഈ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വരുന്ന വേജസ് സെവൻറ്റി ടു പൈസ പെർ അവർ ആണ് അതുപോലെ മെഷീൻ അവറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് റുപ്പീസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഒരു മെഷീൻ സെറ്റ് ആക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം വരും അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു അവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ആൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ എ കോസ് ഷീറ്റ് ഷോവിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ് ബോത്ത് ഇൻ ഇൻറ്റർ ബോത്ത് ഇൻ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പെർ കമ്പോണൻ അസ്യൂമിംഗ് ദ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ കമ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് ബാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്ത് കമ്പോണൻസ് ഉള്ളൊരു ബാച്ച് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള ബാച്ച് ഈ രണ്ട് ബാച്ചിലും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബാച്ച് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നാല് കോളംസ് ആണ് വേണ്ടത് ടെൻ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും അതുപോലെ പെർ കമ്പോണൻ്റ് കോസ്റ്റ് ചെയ്താനായിട്ട് രണ്ട് കോളം വേണം അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും അതുപോലെ പെർ കമ്പോണൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ചെയ്താനായിട്ട് രണ്ട് കോളം വേണം ഇത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം കൂടി വേണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് വരിക സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റും വരും അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വരിക മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേജസും വരും അതുപോലെ മെഷീൻ്റെ അവറിലെ റേറ്റും വരും മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ അവർ എത്രയാണ് പെർ അവർ പോയിന്റ് സെവൻറ്റി ടു പൈസ പെർ അവർ ആണ് ഇനി എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് അപ്പിന് വേണ്ടി വന്നത് ടു അവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ കമ്പോണൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് പൈസയാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ടു അവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു അവേഴ്സ് ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയെ നമ്മൾ അവേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെൻ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരിക അതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബാച്ചിൽ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ടെൻ കമ്പോണൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ബാച്ചിലെ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററുടെ കോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അതും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ടെൻ കമ്പോണൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസ് ആകുമ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസ് ആകുമ്പോൾ പെർ കമ്പോണൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്താ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേജസ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരിക പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വരിക മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വരും മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേജസ് വരും അതുപോലെ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ അവർലി റേറ്റ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എഴുതാം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് പൈസ പെർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ആണ് പെർ കമ്പോണൻറ്റ് കോസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ ടെൻ കമ്പോണൻസിന് എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ടെൻ കമ്പോണൻസിന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ കമ്പോണൻറ്റിന് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസ് വരുമ്പോഴോ പെർ കമ്പോണൻറ്റ് സെയിം ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസിന് ബാച്ചസിലെ ടോട്ടൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കോസ്റ്റ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേജസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഒരു ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റർ എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ ബാച്ചസിൽ ടെൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ കമ്പോണൻസിന് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ കമ്പോണൻസിന് ഹൺഡ്രഡ് മിനിറ്റ്സ് അത് അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് അവറിൽ ഇനി അവർലി റേറ്റ് എത്രയാണ് അവർലി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ടു പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ ടു അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് നമ്മുടെ ടെൻ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബാച്ച് കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വേജസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ ടെൻ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വേജസ് കോസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴോ ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിന് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് എത്ര മിനിറ്റ് വരും തൗസൻഡ് മിനിറ്റ്സ് വന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവർലി ആണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവേഴ്സ് കിട്ടും അത് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് അവർലി റേറ്റ് അവർലി റേറ്റ് വരുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗിൻ്റെ വേജസ് ഓപ്പറേറ്ററുടെ വേജസ് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ബാച്ചസിൽ വരിക അപ്പോൾ ടെൻ കമ്പോണൻസ് വന്നപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസ് വന്നപ്പോൾ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർ കമ്പോണൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ കേസിൽ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് മെഷീൻ അവേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റ് മെഷീൻ അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ കമ്പോണൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ടൈം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ടൈം ഹൺഡ്രഡ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അത് അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു അവർലി റേറ്റ് എത്ര അവർലി റേറ്റ് വരിക മെഷീൻ്റെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ടെൻ കമ്പോണൻസിൻ്റെ കേസിൽ വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ടൈം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസ് വരുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് തൗസൻഡ് മിനിറ്റ്സ് വരും അത് അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു അവർലി റേറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ടെൻ കമ്പോണൻസിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർ കമ്പോണൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക